Oh yeah, Amplify Clouds FM do here hapo unaisikiliza live Freedom Money niko na Milad Ayo and of course ni time ya video vidox so kwenye ukurasa wa kwanza iko hapa. Video Vidox is in the house tayari kwa ajili ya page number 1. Yeah. Mzee mambo ya mijengo. Mambo ya mijengo. Kuna watu walisema mwaka huu najenga. Eh. Yeah. Yeah. sasa tuwape tutathmini ya kwamba kujenga inaweza kuwa rais ama isiwe rais vile vile. Inategemea. Okay. <laughs> Inategemea na kile unachokifanya. Uh-huh. Peter Msecha amekuwa ni mmoja wa watu ambao wametamba sana kwa mwaka 2023 baada ya kuonesha mjengo wake. Yeah. Na wakati tunaenda kufunga yena pamoja na mwenzake Baba Levo mm-hmm. na tumufungua wakawa wanaonesha na wanatambiana. Baba Levo anasema jumba lake kali kwa sababu lina mwijako mwijako i mean sorry yeah. uh, mwijako anasema jumba lake kali afi ina tofauti na ziko vyote tu lakini pia uh, bitam search anasema la kwake kali mashabiki pia wakawa wanafanya tathmini mbona hii nyumba ni ya chini lakini ni kali unajua mm. kila mtu ana, ana, ana favorite yake mwingine yeah. anapenda jengo la gorofa mwingine mm. anapenda chini yeba uh, nikikumbuka mwijako wakati na mmoja alisema amejenga gorofa kwa sababu ilikuwa ni ndoto yake wakati anasoma na mke wake wa sasa hivi akiwa chuo yeah. alimwambia wewe we, tulia nitakupa gari na nyumba nitakujengea na gorofa Atai. so you can see ametimiza ndoto magari kampa na gorofa kamjengea mm, that's very elewa, eh? yeah. hiyo ni ya kwake mjako lakini yeye pita anasema a, nyumba ya chini lakini ni kali so anaeleza ya kwamba watu wasishangae wao wamevuka walishindania sana vitu vya kawaida yeah. kwa sababu wamefika kwenye mijengo watu wawapongeze kwa sababu ni watu wakubwa ambao wasanii wamezipiga so tuko naye hapa pita mimi kwa kweli toka nimejenga ni nyumba mti yote anayefanikiwa kujenga nyumba mimi nampa respect kubwa sana unapokuwa unafanya ujenzi wa nyumba kuna vitu vya anasa vingi ambavyo vinaburudisha hapa duniani unaachana navyo unaamua kufocus na nyumba kwa hiyo cha kwanza respect sana kwa mjia kwa kufanikisha ile alifanya ametoa ile vitu vingi sana na mimi namuelewa kwa sababu kwenye situation hiyo kwa hiyo nampongeza sana 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 na hiyo inaonyesha ni kwa namna gani amekuwa kiakili lakini ana ndoa bora na ni kitu kikubwa sana kwa hiyo big up sana mjia wako Mm-hmm. Na watu wanapouona ule ushindani wenu wa upokeji kwa hiyo kwa lugha rais kueleza kwa sababu wanaona unavutia kwako mmoja kuna anavutia kwake. Uh, nafikiri w- w- watu wakiangalia katika katika upande mwingine kwamba ni kitu chanya itawajenga sana kwa sababu kiukweli zamani wasanii zamani hao watu maarufu walikuwa wanashindana simu walikuwa wanashindana magari mtu anashindana anakaa kwenye apartment gani ya kupanga kama tumeamua kubadilika tunashindana kwenye nyumba ambazo tunazijenga kwa vipato tunavyovipata nafikiri ni kitu kikubwa sana watu waigeuze wasigeuze kama ubisho waigeuze kama chachu ya kuwasaidia watu wengine wanyanyuke kwa sababu mimi narudia tena wasanii wanapata pesa nyingi yani mtu anafanya show analipa milioni tatu lakini yuko tayari akanunue pombe aina fulani ya milioni tatu milioni nne wa, washikaji walewe lakini akiamka kesho asubuhi pombe imeisha kichwani tukibadilisha hapo mfumo hela tunazozipata tukaziweka katika vitu vya msingi kila mtu atakaa nyumba ifike mahali tushindane manyumba yani tushindane manyumba makali yani mimi ifike mahali niamue kujenga nyumba lingine ili nimkandamize mtu mwingine hiyo ndio inatakiwa yes nyumba yake unaionaje mimi binafsi honest speaking nyumba ya mji wako ni nzuri sana ni nzuri sana kwa maana kwamba ni nyumba ya gorofa ni nyumba kubwa lakini mji wako asisemi kama nyumba yake ni kali kuliko ya kwangu kwa sababu kiukweli ukiangalia kiuhalisia mimi nimejenga yani hakuna anachoni atakachoni 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 nidanganya finishing ya mji wako lazima iangalie upya yani unajua finishing ya nyumba mtu anaiona tu yani yani iki, nyumba ikipostiwa tu unaiona finishing. Viko vitu vidogo siwezi kusema in details lakini kuna vitu vingi ambavyo mjaku. Right yangu ni check mimi na mama Lolo tukakaa naye chini tunge tungempa vitu vizuri. Alafu mfano kitu kimoja tu. Ulimwengu wa kuweka wa kuweka wa kuweka zile kingo au ngazi za nondo umeshapitwa na wakati ndio maana utaona kuna mahali ameweka aluminium sijui bando bando liliisha akaamua kuweka nondo sasa ile tayari inashusha thamani ya nyumba kwenye nyumba kuna vitu vidogo vidogo ambavyo ukiviweka vinaipa thamani nyumba kwa hiyo alichokuwa anakisema yeye amejenga gorofa mimi nimejenga nyumba ya chini ni kweli mimi nimejenga nyumba ya chini ila mimi namuhakikishia uh, mjaku thamani ya nyumba yangu mimi mimi sio mtu wa kusema numbers na hata nakumbuka ulivyokuja nilikwambia mimi siwezi kusema namba lakini nilisema mtu akija na bilioni tatu mimi nyumba yangu siuzi kwa hiyo utafahamu nyumba yangu nimetengeza kwa kiasi gani nyumba ya mwiji wako i'm sure vile ambavyo ninavyoiona mimi ananifikia nusu tu kwenye thamani ya nyumba yangu kwa hivyo sema bilioni 1.3 inaweza kama mimi ananifikia nusu na wala sio bilioni moja point ngapi siwezi kusema shilingi ngapi lakini kwa thamani ninavyoiona nyumba yake kwangu mimi anafika nusu lakini mimi sio mtu wa numbers 
umemsikia mm. yeah. amesema kwenye nyumba kuna kipindi tulikuwa na safari safari kana baada ya nyumba ikishakuwa kali lakini ikiwa kwa vigae vigae kama vile inakukata <laughs> vigae inategemea ni inategemea ni vigae gani mm. au bati gani na mm. style gani imekuwa na style gani ya nyumba mm. yeah kuna nyumba nyingine anapendezi kuweka bati kabisa yeah una feature bati mm. au hivi hivi au marumaru is it nini mnahitaji tiles, tiles. Mm. Yeah. zinawekwa mbele ya baraza tiles za jikoni yeah. mm. au mwingine anaikataa zile kama za kwenye mabasi fulani mm. <laughs> <laughs> Dino shauria mimi conversation si blue blue pink pink na kuna wengine pia nimeona nadhani wanakwepa gharama za kupiga piga rangi kila saa wanaweka zile tiles za bafuni kwenye fence yani hiyo sema stone leo sitosema jambo i'm just going to keep quiet labda mtu aza habari mimi nataka mkataba hapa nikipiga tiles hapa sipaki tena rangi eh no masa afisa unajua tiles za bafuni wanga zinakuwa kama zina vidogo sitoongea eh kwa 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 vifida kuna nyumba is okay we are not gonna say anything nimependa pita msecho muongee very positive yani ukiona ushindani wao kule mtandao unaweza kuhisi ana labda ni ish person hapa kaongea kasifia lakini amejasema kwenye finishing kuna vitu vijakaa sawa kwenye hili pia ametamani kuwashauri hawa na wasanii wengine ambao of course kuongeza namba inaweza kuwa sehemu ya kujibrand lakini kuwaambia watanzania ukweli mm. kwamba mimi hii nyumba ya milioni 20 yeah. nimeijenga kwa muda huu na huu ni kweli inawezekana kujenga nyumba bilioni mm. ila inahitaji muda wa hivi na hivi unaweza kujipanga na ukafanya mm tunapokuwa tunaamua kusema namba za pesa ambazo tunatumia kujenga nyumba tuseme vitu vya uhalisia ili tuwajenge watu wa chini wasikate tamaa unaona kama mimi nimejenga nyumba yangu muda mrefu sana kwa hiyo kumbe ujumbe ninaopeka kwa vijana ni kwamba mtu anaweza akawa na save hela kidogo kidogo kwa malengo akatoboa lakini maji yako anawaaminisha anasema nyumba yake imejenga mwezi mmoja nikupe tu fakti miezi tisa sawa nikupe tu fakti ya gorofa ile floor ya katikati ambayo inatenganisha nyumba ya juu na chini ile gorofa ili ikisha mwago wa zege uoga natakiwa ikae miezi mitatu ili ikauke iko maye hizo ni hauwezi kupita sasa alimaliza miezi mitatu lini kusubiria akajenga zile floor za lini juu mwisho lini akamaliza nyumba tuseme ukweli kwa watu kwa hawa wanao wanaojikusanya ili waone inawezekana tumeshawaaminisha watu kubadilisha simu iPhone 15 inawezekana kwa haraka sana siku moja lakini nyumba sio kitu cha kukurupuka na kuamka tuwaambie watu ukweli ili watu wajifunze wawe inspired wajenge majengo wasanii wenzetu wapo wengi wanalewa walevi wanafanya nini hawaoni thamani ya kuwa na nyumba sasa tukiwaaminisha kwamba unaweza kujenga nyumba ndani ya mwezi mmoja ni ngumu kwa sababu hela yake ni ndogo ndogo na ni hela ni nyingi kwa hiyo tuwe wa kweli tunapofanya vitu vikubwa kama hivi Mm. Ile, ile sakafu nadhani ni wiki tatu na inatoka ikae siku 21. I think hata ni wiki mbili. So miezi mitatu na pana <laughs> so miezi mitatu ni muda mrefu sana. <laughs> eh, lakini labda yeye katika maongezi yake mm. alikuwa anailenga wiki tatu lakini aka akasema labda miezi mitatu. Eh mimi napojua ni inakuwa gani kama wiki tatu siku 21 unaiacha inanyeshewa mm. asubuhi na jioni. Mm. Wenye experience ya kujenga mosque. Mm. Ana mimi huwa mm. nahoji mafundi wengi na that's why. Hata mimi nahoji wengi wanasema kama hiyo wiki mbili kama tatu ni amekoma kwa hivyo ndio umejenga nyumba nyingi familia mimi bado inshallah this year amen basi kwa heri kama na wewe una ndoto na yule anayetusikiliza ana ndoto tuko na mtaalamu wa majengo na ardhi yeye anatuambia vizuri kabisa kwa kipato chetu tukishakuwa na ardhi tunaweza tukaanza kujenga nyumba namna gani lakini pekee uhalisia wa Tanzania wengi ambao majengo tunayaona yale ya kawaida ambayo ndio nyumba tumekulia umekuwa ukuta babako ana nyumba zilikuwa zina thamani gani na hata ukilinganisha na sasa hivi kwa majina naitwa Malongo Mwansanga mimi ni real estate consultant ambaye kwa mazingira lugha sio ile Kiswahili ya kawaida tunasema real estate consultant ndio mtafaya anishusha na mtafaya ya nyumba pamoja na ardhi kuna maanisha ardhi pamoja na nyumba kwa ujumla katika taratibu na kanuni za ujenzi wa nyumba hususan kwa nyumba zetu za Tanzania ambazo most of the houses na zita residential houses kwa nyumba ndio kujenga inabidi ifanane na ramani harisi ya nyumba husika lakini tukija kwenye hoja ya msingi na ni nyumba namna gani ambazo tunazijenga na gharama zake halisi zaidi mara nyingi most of houses ambazo tunazijenga kwa kawaida kama ni nyumba ya chini uh, average wise kama ni three bedroom house nyumba nyumba vitatu sana sana itahusisha uh, kuanzia laba milioni themanini mpaka milioni moja na, na hamsini kulingana na nature ya eneo husika kwa maana kwamba ujenzi pia unatofautiana na maeneo. Kwa maana kwamba maeneo ambayo ni flat land ni sehemu ambayo ujenzi wake mara nyingi gharama zake zinakuwa nafuu. Kulinganisha na ujenzi 
wa maeneo ambayo yana miinuko au yana yana vilima na vitu vingine. Kwa hiyo katika moja ya vitu ambavyo pia vinaongeza gharama ni pamoja ya na eneo usika. Sasa ukija kwa mfano maeneo kama Kigamboni, maeneo kama Labaya, Manfate, Meke, Kule, Ilala na sehemu zingine. Most of the areas ambazo ziko maeneo hayo, asilimia kubwa yale maeneo ni maeneo ambayo ni flatland. Yeah. Lakini ukija maeneo mfano ya Ubungo, Kimala, specific mfano kama Goba, uh, Kimara, ukija upande wa Mdali na sehemu zingine. So, most of the areas zina miinuko naita escapement au hill sasa sawa hapo umehitaji ume, ume kutokana na ujenzi na ukahitaji milioni 80 mpaka 100 lakini uh, watanzania wengi ambao ndio pato lao la kawaida tu na ambao mara nyingi tumeona nyumba mtu tumekuwa nyumbani imejengwa nyumba vimba vitatu ya kawaida tu ambao unajua kabisa baba hata kipato chake hakizidi milioni labda lakini nyumba yetu ni nzuri iko ndani ya fence mara nyingi zile uaga zinachezaje kulingana kipato cha watanzania wengi ah sasa unajua asilimia kubwa ya nyumba nyingi ambazo zinajengwa Uh, au ambazo lese tumia tumezaliwa kwenye hizo nyumba na tumekuwa tumesoma ambao tunajua kuwa watu wazima. Asilimia kubwa anajenga nyumba mdogo mdogo lakini kwa muda mrefu ndio advantage inayotokea. Yaani labda lese anaanza na msingi ata chill kidogo. Atakaa tena miezi kadhaa au atakaa muda fulani atenda labda kwenye hatua nyingine kama ni kupandisha labda kozi ya kwanza ya pili ya tatu na kuendelea. Lakini mara nyingi ni nyumba ambayo inajengwa kwa awamu mdogo mdogo. Na na komantiki hiyo hiyo ina maana mimi nikiwa na kiwanja au Mtanzania akiwa na kiwanja tu ana eneo tayari anahitaji kiasi gani ili kuweza kuanza ujenzi? Ah ndio maana nasema tukija kwenye uhalisia ni kwamba kama ni ramani ya kawaida labda tunaita simple uh, three bedroom designing house. Uh, kwa mimi ninavyoona na mama ambavyo standard inchi ile. Kwa sababu mafundi wengi tumewalipa pande hii. Unaelewa? Mm. anafanya kazi kwa siku unamlipa. Unaelewa? Mm. Kibarua anafanya kazi kwa siku unamlipa. Sana sana gharama inakuwa kwenye matiri. Kwa hiyo uh, kizungu average wise hata mtu akiwa na milioni tatu au milioni mbili anaweza kuanza size kulingana na mahitaji. Umesikia Frida? Mm kuna milioni ngapi? Bili au tatu Una kiwanja chako tu hivi vizuri. Unaanza taratibu. Unaanza kujenga kwa mm. jumba ya kawaida. Mm. So unataka kuna kujenga ghorofa. Lakini mpaka ikaisha hapo si ndo tunasema nini 100? Mm. Mm. 50. Anasema zipo hata 50 unajenga e, 20 Taratibu tu. It depend na nyumba yako na mazingira. Ndio maana ametutajia hadi maeneo. E. Akasema ukifuata manispaa kinondoni kuna baadhi ya maeneo mm. yako hivyo. Ukifuata manispaa ubungo mm. kama Kimara, ubungo wenyewe kule, ukija huko goba goba kuna goba na zani kwa sababu imeinuka mi, sana inabidi uweke iwe flat kwenye zile sehemu kwa kuna ku, mm, mambo mengi maivo lakini hiyo wengi tukiwa na milioni mbili mm. tunajengo naanza mm. kwa jinsi interview nimemfanyia msecho ameongea sana akasema hata ukiwa una kipato cha 1000 yeah. kwa sababu anasema yeye alikuwa kuna kipindi anashika 1000 mm. anaagiza mara mbili matipa mar, haya ya mchanga mm-hmm. unakuja round ya kwanza unakuja round ya pili kwa 1000 mm. kwa kija kipato cha 1000 nyingine anashusha mawe anashusha hiki hivyo hivyo Mm. Yeah. Na advantage nyingine ambayo ipo, mm. ni shamshudia ndugu yangu anajenga. <clears throat> kwa muda mfupi tu, um, akipata hela mfano laki mbili mm. ananunua cement anaweka store. Mm. Anahakikisha ndani hiyo wiki anapata hela nyingine ananunua afa anakuja na tafuta hela afundi. Mm. Kwa kisha kuna material yote ni anapeleka. Ajatumia hata hela nyingi ndani ya wiki moja unaona nyumba yake inaenda. Mm. Wanasema mchongo sio kupandisha tu ile. Mm. Mchongo ni kuanza kuleta Hizo kwa sababu sisi tunatumia sana ya aluminium yani ni kwenda kuweka zile chuma finishing finishing ndio yani. kwaga issue eh hapo ndo shughuli inapokuwa nene kwa sababu ni expensive na kujenga ni rahisi kuliko ata kununua gari mm. au tv mmm mmm kwa hali ya unaweza unaweza kupewa gari kwa 1500 hiyo eh. kwa 1500 ununua cement eh. unaweka pa Mm. Ka, ukisema kwa hivyo lakini uko hata kuchanganya kidogo hapo. Gari ya milioni ya milioni kumi ya upewe bila milioni kumi mzee. Yes. Hata kama utaambia ulipe taratibu. Lakini nyumba mm. ukishakuwa na kiwanja unaanza kuijenga hata na milioni. Mm. Na inaonekana well. ni nyumba yake anajenga. Mm. Kwa mtu ukimwambia nanunua gari na ninajenga, mtu ukimwambia unajenga na kuelewa kuliko ukimwambia unanunua gari. Mm liko hapa atakuliza liko wapi hey. kumbe gari umeliacha huko yeye hiyo pole nyumba ataiona ile pale inajengwa mm. sema kuna kitu kimoja ambacho huwa kina kina, kina steam late mm. kwenye process ya ujenzi mm. pale ambapo unaona umejipa, umejipata mm. ukajenga msingi mm. kuna nguvu fulani kuna morali fulani unakuwa unaona mm. sasa nimefika hapa sasa ngoja ni pambane ni 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 yeah. kuna hiyo morali ambayo inakufanya unaweza ukamaliza nyumba ndani ya muda mfupi mpaka baadaye unajua watu wengi sana wao wanajiuliza hivi nimemalizaje Wow. Nimefikaje hapa? Mm. Umeona eh? Kabisa. Mm-hmm. Yeah. Kuna wale ambao wanatusikiliza sasa hivi, wao wameamua maisha yao yote wataka kwenye kupanga. Hatuna tatizo na nyetu endelee. 
Hata hata pia ni ni very right. Kuna watu tunatafuta watu watakaopanga kwetu. It's very. Na unaweza ukajenga jumba milioni 80 ukiwa huna kipato hiko. Hata Peter anasema sana. Na namuelewa kwa sababu Peter ni miongoni mwa wasanii sio wanalipo show zao sio wanalipo hela nyingi. Japo ana vishoo vingi vingi lakini kama hata anaweza kulipwa milioni tatu mfano. Mm. Adam anaweza kulipwa milioni tatu milioni nne mm. Ukiangalia ana bendi, ana nini, ana familia, ana watoto ila kuji kwa sababu anasema ujenzi unahitaji kujinyima sana. Mm. Yeah. Na ndio kama ulivyosema ukiwa unajenga kuna muda itafika tu utataka kumaliza. Wapi? Inafika kwa Jalenta anaambia bwana usipofunga lenta mm. ikipiga mvua inadondoka au inapiga ufa. Mm. Kwa lazima utajibana tu upige lenta. Na kuna raha fulani ukiangalia kuna watu wengi sana Tanzania ambao wameweza kumalizia nyumba zao kwa spirit fulani. Yaani ameipiga mpaka juu. Mm ajamalizia ajapaua nyumba nzima mm. akapiga bati ka upande tukachumba akahamia unajua kwa watu wanaona wanaona of course anaendelea kuimalizia nyumba akiwa nyumbani kwake you know mm. very nice bwana ongera sana kwako kama una kombe ya kombe la nyumba eh yeah. yeah. sema mwijia kwa tatunyosha sana na hii nyumba yake yeah. jana leona ameposti picha moja Mm-hmm. Kwa nia njema tu picha ilikuwa yani picha inaonekana ilikuwa ni ya nia njema. Mm. Kapiga na brand manager wa leo tena. Mm. Alipiga na Dahu pale kwenye baraza <laughs> ya clouds. Hapo <laughs> akasema eti pale miliki wa gorofa anapokutana na jirani wa nyumba ya chini. <laughs> ene miliki ya nyumba ya chini <laughs> yani ti na huu ndo nyumba yake ina gorofa ai bai ah same yako unaoma sana kajipakulia nyama yeah na hapo haijaisha hiyo ingine ambayo anatujengea huku mbezi mpaka tuseme ah na anajenga nyingine mbezi si ni si alionesha kiwanja kingine kwamba anajenga mbezi pia Eh, sema kuna namna watu wa mapinga hawajajisikia vizuri sana na kauli ya <laughs> ya mwijia kujisikati aliyoitoa. Asema kwamba mapinga sio da. <laughs> yaani mwijia kwa yaani mwijia kwa yaani ni cheka sana. Alisema mimi nitamani kujenga da. Eh, alisema ali, walianza kujenga kule Mbagala kule. Mm. Wakasema wakaona baadaye ilikuwa ni, ni mbali. Mm. Kwa nyumba alipofika kwenye renta yeye na mke wake wakaamua waiache hiyo nyumba watemane eh. nayo. Mm. Aya sasa tunafaa tutafabi kiwanja wakaenda mapinga. Mm. Wanasema tukapata kabisa kiwanja mapinga mm. vizuri kabisa. Mm. Lakini, tuka, lakini tukagundua kwamba mapinga sio <laughs> da. <laughs> Eti anasema hati mm. inasoma hati ya mapinga kwa sababu mapinga iko wilayani Bagamoyo eh, mkoani pwani. pwani. Eh. Kwa kisema hati ya mapinga inasoma mkoa wa pwani. Sasa uweze kusema eti ah mimi nakaga mapinga lakini karibu na da. Mimi ah, nataka da. <laughs> na kuna rao umejenga wapi da? Eh, eh. Eti kuna raha eti ukiulizwa umejenga wapi? Unajua unasema umejenga da. Fida tujenge da. da. Mm-hmm. da, da Mwenzangu mipango ni wingi. Tujenge da wongo. Mm, of course. Mm. Yeah, sema katika kujenga da mm. kuna ile eneo umetaja ni goba eh? Yeah. E, goba ni bo, ni sehemu moja nzuri sana. By the way, ukipata kiwanja kikubwa, mimi napenda sehemu ambazo zina milima milima. Yeah. Unajenga kitu fulani. Big time. Una afu na kijenga according Kuli, kulingana na eneo. Yeah. Ah, unyama sana. Kule ukifungua madirisha usiku mm. kwa ambao tunaishi kule. Yeah. Well, hewa inaingia vizuri sana. Mm. Ah. Mm. Yeah. 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 kule kumbe. Uh, so, so, uh, so, uh, so, uh, kumbe kule ndo kajenga. Eh, <laughs> 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 video ni mtumbadi. Mbadi. Yeah. <laughs> na huo ni ukurasa wa kwanza kwa. Hello. Ikumbatie Clouds FM hapa ndio nyumbani kwa Milad Ayo, Frida Amani na Vido Vidonga. Oh yes. Amplify ndio hii tuko mpaka saa 12 jioni. Naam.